ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಕರ್ತನ ದೇಶಕೃತನ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ಸದಾವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊನೆ ಪಾಠ ಯಾವ ಪಾಠನ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇವ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ನ ನೋಡಿದ್ರ ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಾತಾಡಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಪಾಠ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನೀವು ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದವರ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ನೆನಪಿಲ್ವಾ ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರದರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಓದ್ ವಾರ ತಗೊಂಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರೆದಿದಂತ ಭಾಗ ನಾನು ತಗೊಬೇಕು ಅದ್ರ ಉಳ್ದ ಭಾಗ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಫೋಸ್ ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಗಾಡ್ ತಗೊಂಡ್ರ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರ ಹೌದು ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಭಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದೇ ನನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪಾಠ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಸೊ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾನೇ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಗಾಡ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ಎಂತವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಬಂದಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಬಂದು ಬರ್ದೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದಾನೆ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಗಾಡ್ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ರ ಇಲ್ಲ ಇದ್ ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವು ನಾವು ಮುಂಚೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಓಕೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ಶಾಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಾವು ಅಲ್ಲ ನೀವ್ ಕೇಳೋರೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಹೊಸಬ್ರ ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರದರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರು ಹೊಸಬ್ರು ಇನ್ನಿಬ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜೇಬಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೊಸಬ್ರು ಬ್ರದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಮ್ ಸರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ
ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ನೀವು ಮೊದ್ಲೇ ನೋಡಿದಿರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಯಾರು ದೇವರು ಅಂತ ದೇವರ ಹೆಸರಿನ ಮಹತ್ವ ಏನಂತ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹ್ಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣಗಳು ಖಂಡಿತ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರ ಮಾಡಿದವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಅದೇ ಹೇಗೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೊಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ತಂದೆ ಆದ ದೇವರು ಇಡೀ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಕಾಶವನ್ನ ಇಡೀ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ ಯಾಕೋಬನ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಯಾಕೋಬ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೇಳನೇ ವಾಕ್ಯ ದಾನಗಳು ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಾ ವರಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಬೆಳಗಿರುವ ಮೂಲ ಕಾರಣನಾದವನಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತವೆ ಆತರಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತ್ವವೇನು ಇಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ವಾಕ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ದಾನಗಳು ಕುಂದಿಲ್ಲದ ಎಲ್ಲ ವರಗಳು ಮೇಲಿನಿಂದ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಬೆಲಕಿಗೂ ಕಾಣಾದನಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತ್ವವೇನು ಇಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಸೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಸೊ ತಂದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತಂದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಂದೆ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನಂತ ವಿಶ್ವನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ತಂದೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮಾಂಸದ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರನ್ನು ಈ ಬೆರಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ತಿಮ್ಮತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ತಿಮ್ಮತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಾಕ್ಯ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಮರತ್ವವುಳ್ಳವನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾಣಲರು ಆತನಿಗೆ ಮಾನವು ನಿತ್ಯ ಅಧಿಪತಿಯು ಇರಲಿ ಅಲ್ವಾ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಮರತ್ವವುಳ್ಳನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವವನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾಣಲ
ತಂದೆ ದೇವ್ರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇರುವಂತ ಲೈಫ್ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಅಷ್ಟು ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಹನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯದೇವರಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದೇ ನಿತ್ಯ ಜೀವವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಲೈಫ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಲೈಫ್ ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇವರ ವಿಷಯ ಅದು ಅದು ತುಂಬಾ ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಗೆ ಬಾರದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಸಾವಕ ಅವಕಾಶ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಷ್ಟು ಕೆಲ್ತಿರಪ್ಪ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈಗ ಈಗ ಈ ಝೂಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ತಡವಾಯ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೇನ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಎಂಟರಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಂದ್ ಅವರ್ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ನಮ್ ಕೈಲಿ ಕುತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಟ್ ನಾವ್ ಈ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಸರಿ ಆದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಕನಿಷ್ಠವಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಗೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಾಮ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶಯವನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರ ಗುಣಾತಿಶಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಹಾಗೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಆ ಗುಣಾತಿಶಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬರದಂತ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಓದ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನೇ ಓದ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದ್ದ ಬಾಗಿಲು ಕಾಣಿಸಿತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ತುತ್ತೂರಿಯು ಮಾತಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತೆ ನಾನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ ವಾಣಿಯು ಕೇಳಿಸಿತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏರಿ ಬಾ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದವಳು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿತು ಕೂಡಲೇ ದೇವರಾತ್ಮ ವಶನಾದನು ಆಗ ಈಗೋ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವಿತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬನು ಕೂತಿದ್ದನು ಕೂತಿದ್ದವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಪದ್ಮರಾಗ ಮಣಿಗಳಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಪಚ್ಚೆಯಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ಲು ಇತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಿಂಹಾಸನಗಳಿದ್ದವು ಆ ಸಿಂಹಾಸನ ಮೇಲೆ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹಿರಿಯರು ಕೂತಿದ್ದರು ಅವರ ತಲೆಗಿನ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟಗಳಿದ್ದವು ಸಿಂಹಾಸನದೊಳಗಿಂದ ಮಿಂಚುಗಳು ವಾಣಿಗಳು ಗುಡುಗುಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ ಅದರ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಏಳು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ದೀಪಗಳು ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದವು ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಸ್ಫಟಿಕಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಗಾಜಿನ ಸಮುದ್ರವಿದ್ದ ಹಾಗೆ ತೋಚಿತು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳಿದ್ದವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತುಂಬಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದವು
ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಹಿರಿಯರು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸತ್ಯ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠ ಅದಲ್ಲ ಅದಾದ ನಂತರ ಬರುವಂತ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡು ಕೇಳಿದಂತ ಕಂಡಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳು ಸಿಂಹಾಸನದ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದೇ ಆತನ ಹೊರಡೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಇರುವಾತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗುಣಾತೀಶಗಳನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳು ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತ್ತಲೂ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಆ ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಆ ಸಿಂಹಾಸನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಇರುವವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶಯಗಳು ಅದು ಸಿಂಹಾಸ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಗುಣಾತಿಶಯ ಮೂಲಕನೆ ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಗುಣಾತಿಶಗಳಿಂದ ದೇವರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಗುಣಾತಿಶ ಎಲ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಗುಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರು ಬೇರೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳು ದೇವರ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬಹುದು ಆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು ದೇವರಿಲ್ದಂತ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ವವಾದಂತ ಅಸ್ಥಿಭಾರವಾಗಿರುವಂತ ಆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು ಏನಿರಬಹುದು ಆ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಜೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ ಗಮನಿಸಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೋಸ್ಕರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣ್ ಪ್ರಾಣಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಜೀವಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹದಂತಿದ್ದೆ ಎರಡನೇ ಜೀವಿ ಆ ಹೋರಿ ಅಂತಿದೆ ಮೂರನೇ ಜೀವಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖದಂತಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಜೀವಿ ಹದ್ದಿನಂತಿದೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಜೀವಿನ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ಬಹುದು ಎರಡನೇ ಜೀವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ಬಹುದು ಮೂರನೇ ಜೀವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ಬಹುದು ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜೀವಿಗಳು ಯಾವ ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶಿವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟ
ಯಾವದಕ್ಕೂ ಎದುರಿ ಓರೆಯಾಗದೆ ಮೃಗಾರಾಜನಾದ ಸಿಂಹ ಬೇಟೆಯ ನಾಯಿ ಸಾಕು ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಂಭೀರ ಗಮನದ ಮೂರು ಪ್ರಾಣಿಗಳುಂಟು ಹೌದು ಗಂಭೀರ ಗತಿಯ ನಾಲ್ಕುಂಟು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಿ ಓರೆಯಾಗದ ಮೃಗರಾಜನಾದ ಸಿಂಹ ಸಿಂಹ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ನೆನಪು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿಗ ರಾಜ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎದರಲ್ಲ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಎರಡು ಸಾಮೇಲ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ದಾವಿದನು ಸಿಂಹವನ್ನ ಸೌಲನ್ ಮತ್ತು ಜೊನಾಥನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಹಳಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಸಿಂಹ ಯಾವುದೇ ಶತ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಲವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಏಕೈಕ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಡೀ ಕಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಜ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ ಆಮೋಸ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಆಮೋಸ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಸಿಂಹವು ಗರ್ಜಿಸಿದೆ ಭಯಪಡದವರು ಯಾರು ಕರ್ತನಾದ ಯಹೋ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಆ ನುಡಿಯನ್ನು ಸಾರದಿರುವವರು ಯಾರು ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಹವು ಗರ್ಜಿಸಿದೆ ಯಾರ್ ಭಯಪಡದೆ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಹದ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟತೆ ಸಿಂಹ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿದೀವಲ್ಲ ಗರ್ಜನೆ ಕೇಳಿದ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಭಯ ಪಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಹವನ್ನ ದೇವರ ಗುಣಾದೇಶ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಹ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಟಿ ಬಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬಲವಿದೆ ಅಲ್ವಾ ತಂದೆಯ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ನೋಡಿದಾಗ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಏನೇ ಸ್ತ್ರೀ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಸರ್ವ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಆತನು ಶಕ್ತನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ದೇವರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇವರ ಬಲ ಏನಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ದೇವರ ಬಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಭಯಪಡ್ತೀವಿ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಯಪಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಗಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಸೃಷ್ಟಿನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಎದುರ್ಕೊಂತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಂತ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿನ ಮಾಡಿದವರು ಒಂದು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಮನುಷ್ಯನ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕೊಳಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಾಲು ಹಾದಿ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಿಲ್ಕಿ ವೇ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತ ಒಂದು ಗುಂಪೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದು ತುಂಬಾನೇ ಚಿಕ್ಕದು ಆದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಇದೆ ಭಯ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಗಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗಳು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗಾತ್ರದ ಈ ಒಂದು ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿರ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ
ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮುಂದೆ ಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಬಟಾನಿಕಲ್ ತರ ಇದೆ ಬಟಾನಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ವಾ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಯೊಡಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವೈವಿಷ್ಟತೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಇದೆ ಸಮುದ್ರ ಹಳೆಯನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಸಮುದ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವರು ಅವರ ಬಲವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಏನೇ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಸಿ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಭೂಮಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದನ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ನಲವತ್ತೇನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳನೇ ಕೀರ್ತನೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ಅಲ್ವಾ ಸಾಕು 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 ಅಲ್ವಾ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಓದ್ರ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆತನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡವನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತಿದೆ ಆತನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ದೊಡ್ಡವನು ಪರಾಕ್ರಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಸೊನ್ನೆ ಅಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯೂಲಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ಯೂಲಾನ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೂರ್ ಸೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿದೆ ಹಾ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರು ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಹಾ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಬ್ರ ಹೆಸರು ನಾವು ಮರ್ತ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೆನಪು ಬರೋಣ ಹಾ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ ಅವರ ಬಲ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾವುದೋ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವಿಷಯ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋಣ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಅಲ್ಪವಾದಂತ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಬರುತ್ತೆ ಏಷ್ಯಾ ನಲವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಹೋವನ ಅಸಮಾನವಾದ ಮಹಿಮೆ ಯಾವನು ನಲವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ನಲವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದೇನೆ ನಲ್ವತ್ತನೇ ಹನ್ನೆರಡು ಇಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಲ್ವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಏಷ್ಯಾ ನಲವತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಯಾವನು ಸಾಗರ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದನು ಯಾವನು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗೇಣಿನಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು ವಾಕ್ಯ ಮೇನ್ ಇದ್ರಿಂದ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಯಾವನು ಸಾಗರ ಸಾಗರದ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯ ಸೆರೆಯಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ದವನು ಯಾವನು ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದ ಪರಿ
ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ ಗಟ್ಲೆ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನ ಆತನಿಗೆ ಲಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಆ ನೀರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಿ ಮಹತ್ವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದಾರೆ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ವಿಚಾರಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲ ಮಿಲಿಟರಿ ಪವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮುಂದುವರಿಯಂತ ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು ಅವರ ಹೊಗಳಿಕೆ ಏನು ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಕಿಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗರ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗರ್ವ ಆಯ್ತು ದೇವ್ರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಏಷ್ಯ ನಲ್ವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನ ವಚನ ಹದಿನೈದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಏಷ್ಯ ನಲ್ವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನ ವಚನ ಆತನ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಕಪಿಲ ಓದಿ 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 ಸ್ಟೋರಿ ಆತನ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಕಪಲೆಯಿಂದ ಮುದುರುವ ತುಂತೂರಿನಂತೆ ತಾರ್ಶಿನ ತಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆಯ ಧೂಳಿನ ಹಾಗೂ ಇರುತ್ತವೆ ನೋಡಿದ್ರ ಏನಂತಿದ್ರ ಆತನ ಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಹೇಗಿದ್ರಂತೆ ಆ ಕಪಿಲೆಯಿಂದ ಉದುರುವ ತುಂತಿರಿನಂತೆ ತ್ರಾಸಿನ ತಟ್ಟೆ ಧೂಳಿನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತವೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ತೂಕ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ತಕಡಿನ ತಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೋನ ತಗೊಳ್ತಿರಲ್ವ ಅವಾಗ ನೀವು ತೂಕ ಹಾಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಧೂಳ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಊದ್ಬಿಟ್ಟು ತೂಕ ಹಾಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಣನೆಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ವೆಯ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್ ಅದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅದು ಧೂಳ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಧೂಳು ಅದೇನಿಲ್ಲ ಆ ಧೂಳ್ ಅಂತೆ ನಾವಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಉಫ್ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತ್ ನಮ್ ಕತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿ ಸಾಯಿಷ್ಟೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಂದೋಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವನ ಬಂದೋಯ್ತು ಕೊರೋನ ಎಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಏನು ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಶವಾಗಿದ್ರು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಧೂಳಿನಂತೆ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನಾವು ಮಾತಾಡಂತದ್ದು ಆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಗರ್ವ ಏನು ಜನರಿಗೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ದ್ವೀಪಗಳು ಅವನು ರೀಣಿನಂತೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಲು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದಂತಿದೆ ಆತನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಶೂನ್ ಶೂನ್ಯವೇ ಅಲ್ವಾ ಶುದ್ಧ ಶೂನ್ಯವೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆತನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೊನ್ನೆ ಅಂತೆ ಆ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಸೊನ್ನೆಗೇನಿದೆ ಬೆಲೆ ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವ್ ಆತರ ಇದೀವಿ ನಾವಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ದೇವರ ಮಹತ್ವದ ಮುಂದೆ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲ ನಾವಲ್ಲ ಲಕ್ಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಧೂಳಿನಂತಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಜನಾಂಗಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳೇ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರ ಬಲದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತ ಅವರು ದೇವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಧೂಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ತರಾಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಧೂಳು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಕತೆ ನಮ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಆ ಧೂಳ್ನ ಯಾರೋ ಓದ್ದಾಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕ
ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರ ಬಲ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ದೇವರ ಬಲದ ಮುಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ದೇವರ ಮೊದಲನೇ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ದೇವರ ಎರಡನೇ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗೋಣ ದೇವರ ಎರಡನೇ ಗುಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೋರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೋರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಹೋರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ವಾ ಆ ಹೋರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಛಾಯೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೋರಿನ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋರಿನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಳಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಳಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಬಳಿಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀತಿಯನ್ನ ಸರಿ ಸಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ನೀತಿ ಅವ್ನ್ ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆನ ಮನುಷ್ಯ ತಗೊಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಬಲಿ ಕೊಡೋದು ಈ ಹೋರಿ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ನೀತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರು ಆದಾಮ್ ಪಾಪ ಮಾಡಿದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಾಮ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಸರಿ ಚಮಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ತಿಂದ ದಿನ ಸತ್ತೆ ಸಾಯಿವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ನೀತಿನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ದೇವ್ರು ಮಾಡದಂತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆದಾಮನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಆದಾಮಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆನ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿ ನಡೆದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ನೀತಿ ಅಂತ ದೇವರ ನೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ನೀತಿ ದೇವರ ನೀತಿ ಇದೇ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನೂ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಯಾರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ ಅದ್ ಆದಾಮ ಅವ್ವಾಳು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿರೋ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾಗಂತ ದೇವರು ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ನೀತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ನೀತಿನ ಇಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀತಿನ ನೀತಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಆ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ಸಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಜೀವ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸರಿ ಸಮವಾದಂತ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಮನಿತನಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಜೀವ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಂತಾನವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನೇ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್ ವಿಮೋಚನ ಬಲಿ ಈಡು ಬಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೇಗಿದೆ ದೇವರ ನೀತಿ ನೋಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನೀತಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ವೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬೆರಿ ಬಲವುಳ್ಳ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೆರಿ ಬಲ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿ ಇರಲ್ವಾ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳಿರಲ್ವಾ ನೀತಿ ನ್ಯಾಯಗಳು ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಲದ ಜೊತೆಗೆ ನೀತಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಒಂದು ಮನುಕುಲವನ್ನ ಆ ಒಂದು
ಕತೆ ಇದಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಪಾಪ ದಂಡನೆ ಮರಣ ಬಂದಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಕೋರ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಲಕ್ಕೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕೋರ್ಲೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಸೇರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೀತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಹುಡುಕದೆ ಸಿಗ್ತಾ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವ್ ಯಾಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯವಾದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರಿಂದ ಆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸರಿ ಸಮನಾದಂತ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ದೇವರ ನೀತಿ ಅಲ್ವೇ ಇದು ದೇವರ ನೀತಿಯನ್ನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬರೀ ಬಲವುಳ್ಳ ದೇವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬರೀ ಬಲವುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ದೇವರು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾರ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಣವು ಕೂಡ ಇದೆ ಮೂರನೇ ಗುಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸತ್ಯವೇದ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಮೂರನೇ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಣಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ಯಾವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ರೂಪ ಯಾವ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯೋಹನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೆಯ ವಚನ ಯೋಹನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿತ್ತು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ನೋಡಿದ್ರ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವರು ಬಳದ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ದೇವರ ನೀತಿಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುಣ ಇದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗುಣ ಇದೆ ಆ ಗುಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಲ ನೀತಿ ಇದ್ದು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟ್ ಎತ್ತರಕ್ಕಿರ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಂತಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೀವು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಅಂತ ವಿಷಯ ನೀವು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ನಾವು ರಗಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮಟ್ಟಿಗಿದೆ ಲೋಕದವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರ್ತನ ಅದೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲಿಬೇರಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ರ ಮಟ್ಟ ಹಾಗಂತ ದೇವ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೌದಪ್ಪ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರು ಭೂಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಾಪ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗದ ಒಟ್ಟೆ ಕಿಚಿದ ಸಾಗಿಸಾಕ್ ಬಿಟ್ರು ಅದು ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಾಕದ್ರಂತೆ ಹೌದು ಹ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಿದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡೋದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗೋಸ್ಕರ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ದೇವ
ನಿಜವಾದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡ್ತು ನಿಜವಾದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ ತಂದೆ ಅಂತ ತನ್ನ ಮಗನೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದು ಪ್ರೀತಿ 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 ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಗುಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡುತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿರೂಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರ ಜೀವ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ನಿನ್ ಮಗನ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿಡ್ತೀವಿ ತಂದೆ ದೇವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ಯಾರ ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನ ಆ ಮಗನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಯ್ತು ತನ್ನ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದಂತ ತನ್ನ ಮಗನ್ನೇ ಪಾಪಿಗಳಾದ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾ ಎಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಪ್ಪ ದೇವ್ರು ಹ್ಮ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗಲ್ಲ ನಮ್ ಕಣ್ಣುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋದ್ರು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರು ಯಾರಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಲೈಫ್ ನಮ್ಗೆ ಕೋಟಿಲ್ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನಾವು ಕೋಟಿಗೆ ಒಬ್ರು ಅಂತಲ್ಲ ಅಂತಿವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಅಂತ ಜನರಿಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನಿಜವಾದ ದೇವ್ರು ಯಾರಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಡಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಆ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದುಷ್ಟ ರಾಜ್ಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಐದನೇ ಲೋಕದ ರಹಸ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಅಂತಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಮುಖ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಐದನೇ ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಜನರ ಜೀವವನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಜನರನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಕ್ರೂರ ಮೃಗಗಳಾಕಿತ್ತು ರೋಮ್ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ರೇಕ್ ರಾಜ್ಯ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಧ ಪರ್ಷಿಯ ಬಾಬಿಲೋನ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೂರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ರಕ್ತವನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಜೀವವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ಕಸ್ತನ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಕರ್ತನದ ಏಸ್ಕಸ್ತನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವ್ರ ಜೀವ ತಗೊಳಕ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಜೀವ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ಅಲ್ವಾ ಏನ್ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲಾನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುಣ ಏನಾಯ್ತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ಏನ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ದೇವಿಸ್ಕೊಸ್ತಾನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ತಂದೆ ಆದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು
ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಹದ್ದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡುವುದು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದಲೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಡೆಯೇ ನಿವಾಸವು ಅದು ಶಿಲಾ ಶಿಖರದಲ್ಲಿಯೂ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ತಂಗುವುದು ಅಲ್ವಾ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಉನ್ನತದಲ್ಲಿ ಗೂಡು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಅದಿನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ಅದು ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಾಣಿ ಇದೆ ಅಂತ ಈಸಿ ಕಂಡಿಡಿತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಣ್ಣು ಆ ರೀತಿ ಕಣ್ಣು ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿ ಲೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಝೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಮರಿ ಆಗ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹೋದ್ರು ಅಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಅದು ಕಂಡಿಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ನನ್ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಹದ್ದು ಮಾಡಂತ ಪ್ಲಾನು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದಂತ ಬೇಟೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿದಂತ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ನನ್ನ ಕೈ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ದಿಕ್ಕು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲ ಹದ್ದಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ನಾಲ್ಕನೇ ಗುಣ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲಿತ್ವಲ್ಲ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಮಹೋನ್ನತನ ಜ್ಞಾನ ದೇವರಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟದೇ ಇರುವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಯಾವ ಹುತ್ತಾರ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ನಡೀತಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸತ್ಯವೇದ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯವನ್ನ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಯಾವ್ದನ್ನೇ ಹೇಗುಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಭೂಮಿ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಗ್ರಹಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಕಲ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಚಂದ್ರಯಾನ್ ತ್ರೀ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ನೀರಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಕ್ ಕಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡ್ರಿ ಅದರೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚಂದ್ರನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಸಂ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆಯಾ ವಾಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ನೀರಿಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕಂಡಿಡುವಿಕೆ ಒಂದು ಬಗೆ ಇರ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿನ ಮನುಷ್ಯನ ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಸೂರ್ಯನ ಪಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ತಾಪಮಾನ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನ ದೂರ ದೇವ್ರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಐಸ್ ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರು ಐಸಲ್ಲು ಇದಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾನವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಇರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಶಾಖ ಇರ್ಬೇಕು ಭೂಮಿಲಿ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾ ರೀತಿ ಸುತ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸುತ್ಬೇಕು ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ದೇವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ನಾವು ದೇವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಿರ್ಲಿ ಭೂಮಿಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಅವಾಗಲ್ಲ ಗುಣ ಪ್ರಭಾವಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತೆ ಎಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದೇವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗ
ಒಬ್ಬರ ಹಸ್ತರೇಖೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹಸ್ತರೇಖೆನ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತ ಕನೆಕ್ಟಿತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಕೊಲ್ತೀವಿ ಕೀರ್ತನೆ ಗಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ನಾನು ಏರ್ಪಡ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡೋಣ ಏನಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನಾವು ಹಾ ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರು ಆ ಜ್ಞಾನದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಾನೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಆ ಅದ್ ತಕ್ಕದಂಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಅದೇ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಿವಿ ಟಕ್ ತಕ್ಷಣ ಕೇಳುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಸೊಳ್ಳೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಟಕ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇನು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ದೇಹ ನಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಮೂಗು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಏನಾದ್ರ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ಒಂದ್ ಅಂಗ ಇಲ್ದೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಈ ಅಂಗಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಇಲ್ದೇ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂಗಹೀನರಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅಂಗತನ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡೋದ ಜೀವಿಸಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಹಾರ್ಟ್ ತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೆಲಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕಿಡ್ನಿ ತನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೆಲಕ್ ಆಗುತ್ತಾ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹೃದಯದ ಒಂದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ ಸೊ ಮನುಷ್ಯರ ಒಂದು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತದಾಗಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನವಾದಂತ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ತನ್ನ ಮಗನಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜ್ಞಾನ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನಾದ ಏ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಜ್ಞಾನ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನಾದ ಏ ಸುತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ಓದ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರಳಿ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಓದೋದ್ ಬೇಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಓದೋಣ ಮೂ
ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶು ಮಣ್ಣು ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ನೀನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಎಲ್ಲರ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಮೊರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರ ನ್ಯಾನ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಸೂಚಿಸ್ತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಗುಣಾತಿಶೀಲನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ತಂದೆಯ ದೇವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಬಲ ನೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ನೀತಿ ಇದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇದೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನೀತಿ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ತಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನೀತಿ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀತಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಬಲ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ತನ ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಗುಣಗಳಿರುವಂತ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆತನ ಗುಣಾತಿಶಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಯಾವ್ದು ನಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಗುಣಾತಿಶಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಂತರ ಗುಣಗಳಂತ ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದು ತುಂಬಾ ಅಲ್ಪವಾದಂತ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇದನ್ನ ಅಗಾಧದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ದೇವರ ಆತ್ಮ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ದೇವರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಮೂರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಅದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕರ್ತನದೇ ಸಿಗ್ತಾನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಅವರ ನಾನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅವರನ್ನ ಮಾಂಸಗಳಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ನಾವು ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಗುಣಗಳ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಎಂತ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ರಪ್ಪ ನಾವು ಕೂಡ ಇಂತಹ ದೇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನೀತಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬಲದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಆಮೇನ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌರ ಸೌರಯ್ಯ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಮಹಾ ಉಣತದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿ